বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে পড়েছি পার্থপ্রতি মজুমদার সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে আমরা আরেকজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে জানব যার নাম হচ্ছে মাদার তেরেসা এবং আমরা মাদার তেরেসার যে গল্প সেটার দ্য বিগিনিং শুরুর অংশ নিয়ে এই লেসনে শিখব তাহলে চলো শুরু করা যাক ইট ওয়াজ অটম অগাস্ট টোয়েন্টি সিক্স নাইনটিন এটা একটা শরৎকাল ছিল উনিশশো সালের ছাব্বিশে অগাস্ট আ লিটল গার্ল ওয়াজ বর্ন টু অ্যান আলবেনিয়ান ডেসেন্ট রিচ ক্যাথলিক মার্চেন্ট ফ্যামিলি ইন আ স্মল টাউন কল স্কোপ ম্যাসেডোনিয়া ম্যাসেডোনিয়ার স্কোপে একটা আলবেনিয়ান ডিসেন্ট মানে আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত ধনী ক্যাথলিক পরিবারে যারা কিনা বণিক ছিলেন তাদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে একটা ছোট্ট মেয়ে শি ওয়াজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট অফ দ্য থ্রি সিবলিং অ্যান্ড ওয়াজ নেমড অ্যাগনেস গঞ্জা বোঝাজেউ তিনি তিন ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন এবং তার নাম ছিল অ্যাগনেস গঞ্জা বোঝাজেউ হু হ্যাড নোন দিস দ্যাট দিস টাইনি লিটল গার্ল কে জানতো যে এই ছোট্ট মেয়েটা বুড ওয়ান ডে বিকাম দ্য সার্ভেন্ট অফ হিউম্যান হিউম্যানিটি যে বড় হয়ে মানবতার সেবক হয়ে যাবে উড লাভ অ্যান্ড সার্ভ দ্য পোরেস্ট অফ দ্য পোর এবং যে ভালোবাসবে এবং সেবা করবে সবচেয়ে দরিদ্রতম মানুষদের অ্যান্ড বিকাম দ্য মাদার অফ হিউম্যানিটি এবং মানবতার জননী হয়ে যাবেন ইয়েস উই আর টকিং অ্যাবাউট নান আদার দ্যান মাদার তেরেসা আমরা কথা বলছি আর কেউ নয় মাদার তেরেসাকে নিয়ে অ্যাট দ্য এজ অফ টুয়েলভ বারো বছর বয়সে শি হার্ড দ্য ভয়েস ফ্রম উইদ ইন হার ফ্রম উইদ ইন হার দ্যাট আর্জ হার টু স্প্রেড দ্য লাভ অফ ক্রাইস্ট বারো বছর বয়সে তিনি তার ভিতর থেকে অনুভব করেন যে যেটা তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে যাতে করে তিনি খ্রিস্টের ভালোবাসাটাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন সে ডিসাইডেড দ্যাট শি উড বি আ মিশনারি তিনি ঠিক করলেন যে তিনি একজন মিশনারি হবেন বা তিনি একজন ধর্মের সেবক হবেন অ্যাট দ্য এজ অফ এইটিন আঠেরো বছর বয়সে শি লেফট হার প্যারেন্টাল হোম তিনি তার বাবা মার বাসা ছেড়ে আসেন শি দেন জয়েন্ড অ্যান্ড আর্ন আইরিশ কমিউনিটি অফ নানস কল দ্য সিস্টার্স অফ লোরেটো উইচ হ্যাড মিশনস ইন ইন্ডিয়া তারপর তিনি একটা সম্প্রদায় একটা সন্ন্যাসিনীদের সম্প্রদায় সম্প্রদায় যোগদান করেন যারা ছিল একটা আইরিশ সম্প্রদায় যাদের নাম ছিল সিস্টার্স অফ লরেটো এবং তাদের কিছু মিশন ইন্ডিয়াতে বা ভারতেও ছিল আফটার আ ফিউ মান্থস অফ ট্রেনিং অ্যাট দ্য ইনস্টিটিউট অফ দ্য ব্লেসেড ভার্জিন ম্যারি ইন ডাবলিন মাদার তেরেসা কেম টু ইন্ডিয়া কয়েক মাস ইনস্টিটিউট অফ দ্য ব্লেসেড ভার্জিন ম্যারিতে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে ডাবলিন থেকে মাদার তেরেসা ভারতে চলে আসেন অন মে টোয়েন্টি ফোর নাইনটিন থার্টি ওয়ান উনিশশো একত্রিশ সালের চব্বিশে মে শি টুক হার ইনিশিয়াল ভাউস অ্যাজ নান তিনি তার প্রথম যে ব্রতগুলো আছে একজন সন্ন্যাসিনী হওয়ার জন্য সেটা গ্রহণ করেন ফ্রম নাইনটিন থার্টি ওয়ান টু নাইনটিন ফোর্টি এইট উনিশশো একত্রিশ সাল থেকে উনিশশো আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত মাদার তেরেজা টট জিওগ্রাফি অ্যান্ড থিওলজি অ্যাট সেন্ট মেরিজ হাই স্কুল ইন কলকাতা দেন ক্যালকাটা অর্থাৎ তখনকার ক্যালকাটায় অবস্থিত সেন্ট মেরিজ হাই স্কুলে তিনি ভূগোল এবং ধর্মতত্ত্ব পড়ান হাউ এভার দ্য প্রিভেলিং পভার্টি ইন কলকাতা হ্যাড আ ডিপ ইম্প্যাক্ট অন মাদার তেরেসাস মাইন্ড কিন্তু যে প্রবল দারিদ্র্য ছিল কলকাতায় সেটা মাদার তেরেসার মানসিকতায় একটা প্রভাব ফেলে অ্যান্ড ইন নাইনটিন ফোর্টি এইট এবং উনিশশো আটচল্লিশ সালে শি রিসিভড পারমিশন ফ্রম হার সুপেরিয়ার্স তিনি তার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুমতি পান টু লিভ দ্য কনভেন্ট অর্থাৎ তাদের সংখ্যটা ছেড়ে দিতে এবং ডিভোট হার সেলফ টু ওয়ার্ক অ্যামং দ্য পোরেস্ট অফ দ্য পোর ইন দ্য স্লামস অফ কলকাতা এবং কলকাতার যে বস্তিগুলোতে সবচেয়ে দরিদ্রতম যে ব্যক্তিগুলো আছে তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য ডিভোর্ট হার সেলফ মানে নিয়োজিত করার জন্য তিনি অনুমতি পান তাহলে দেখো সুন্দর করে আমরা মাদার তেরেসের জীবনের প্রথম অংশটা জেনে ফেললাম এবং আমরা জানলাম তিনি কি চমৎকারভাবে মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এখন চলো আমরা এই লেসেনটার উপর কিছু এক্সারসাইজ করে আসি এবং এই লেসেনটা বুঝতে যদি তোমার কোনো অসুবিধা হয় তুমি কিন্তু এখান থেকে অনুবাদটা দেখে নিতে পারবে হোয়াট ডাজ সার্ভেন্ট অফ হিউম্যানিটি মিন ইন দ্য টেক্সট তাহলে সার্ভেন্ট অফ হিউম্যানিটি মানে কি টু সার্ভ দ্য নিডি বিকামিং আ স্লেভ টু বি অপ্রেসড বাই আদার্স টু ওয়ার্ক ইন আদার পিপলস হাউস এটা কি হবে বল তো টু সার্ভ দ্য নিডি অর্থাৎ যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে সেবা করা তারপর মাদার তেরেসা সেট আউট টু জয়েন দ্য মিশনারি অফ দ্য সিস্টার্স অফ লোরেটো ইন দ্য ইয়ার অফ চলো এটা আমরা দেখে আসি এটা আমাদের টেক্সট থেকেই আছে তিনি কত সালে চলে আসেন লরেটো সিস্টারদের সাথে যোগদান করতে সেটা হচ্ছে আট 
আঠারো বছর বয়সে এবং তার জন্ম হয়েছিল উনিশশো দশ সালে তাহলে এটা কী হবে বলতো যোগ করলে আমরা পাই নাইনটিন টোয়েন্টি এইট উনিশশো আঠাশ সালে তিনি সিস্টার্স অফ লরেটও জয়েন করেন তারপর বলেছে মাদার তেরেসা টুক হার ভাউস অ্যাট দ্য এইজ অফ তিনি কত সালে উনি তিনি একত্রিশ সালে উনিশশো একত্রিশ সালে ভাউগুলো গ্রহণ করেন অর্থাৎ শপথ নেন এবং তার জন্ম হয়েছিল কবে উনিশশো সালে উনিশশো সালে তার বয়স ছিল একুশ বছর তাহলে একুশ বছর বয়সে তিনি তার প্রথম শপথ গ্রহণ করেন দেখো এখানে আমাদের তিনটার তিনটার প্রশ্নের উত্তরে ঠিকঠাক হয়েছে এবং এই যে আমরা যেভাবে প্যাসেজ থেকে দেখে দেখে উত্তরগুলো নিলাম না এভাবেই কিন্তু পরীক্ষায় তোমরা কম্প্রিহেনশন অংশটার উত্তর করবে এখন চলো আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা করে আসি এটাও কিন্তু আমাদের এই যে টেক্সটটা দেয়া আছে সেই টেক্সট থেকেই নেয়া অ্যাগনেস কঞ্জা বোঝাজিও ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি সিক্স অগাস্ট নাইনটিন টেন ইন স্কোপে ইন মেসেডোনিয়া মেসেডোনিয়ার স্কোপেতে অ্যাগনেস কঞ্জা বোঝাজিও উনিশশো সালের ছাব্বিশে অগাস্ট জন্মগ্রহণ করেন শি ওয়াজ বর্ন টু অ্যান আলবেনিয়ান হেরিটেজ অর্থাৎ তার পরিবার কি আলবেনিয়ান ছিলেন শি ওয়াজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট অফ থ্রি সিবলিংস অ্যাট এইটিন শি ডিসাইডেড টু বি এন মিস বি এন নান তিনি ছোটোবেলায় তিনি একজন মানবতার সেবক হতে চান শি জয়েন দ্য লরেটো সিস্টার্স অফ ডাবলিন দ্যাট হ্যাড মিশনস ইন ইন্ডিয়া তাহলে ভারতে মিশন ছিল এরকম লরেটো ডাবলিনের লরেটো সিস্টার্সে তিনি যোগদান করেন ইন নাইনটিন থার্টি ওয়ান শি মেড হার ফার্স্ট ভাউস অ্যাজ নান উনিশশো সালে তিনি তার প্রথম শপথগুলো গ্রহণ করেন একজন সন্ন্যাসিনী হিসেবে চুজিং দ্য নেম অফ টেরেজা সেখানেই তিনি এই টেরেসা নামটা গ্রহণ করেন শি বিগ্যান এ ক্যারিয়ার টিচি টিচিং হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অ্যাট সেন্ট মেরিজ হাই স্কুল ইন কলকাতা তাহলে কলকাতায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি তার ক্যারিয়ার শুরু করেন শি কুড নট বাট ফিল পিটি ফর দ্য ইম্পোভারিস্ট পিপল অফ কলকাতা এবং কলকাতার দরিদ্র মানুষের জন্য তার অনেক তিনি সহমর্মিতা অনুভব করেন তাহলে দেখো এখানে আমরা এই লেসনটাও করে ফেললাম দেখো এখানে নান অথবা অ্যাবেস এই দুটো শব্দ হচ্ছে সমার্থক শব্দ তুমি এই দুটোর যে কোনো উত্তরে এখানে ব্যবহার করতে পারবে দেখো এরপরে একটা রিয়ারেঞ্জিং আছে সেটা তোমরা করে আমাদেরকে জানাবে যে কয়টা প্রশ্নের উত্তর তোমরা ঠিকঠাক দিলে তাহলে বন্ধুরা এর সাথে আমরা পড়লাম ইউনিট সেভেনের লেসন ফোর এর পরের ভিডিওতে আমরা শুরু করব ইউনিট সেভেনের লেসন ফাইভ